soy Esther Ferrer, nací en San Sebastián, en plena Guerra Civil Española, en 1937, un hecho que seguramente ha marcado toda mi infancia, porque yo he vivido toda mi, mi infancia y mi juventud bajo el franquismo, y desde pequeña me gustaba dibujar a, mí, a, a, a mi hermana y a mí, porque yo tengo una hermana gemela, y nos gustaba mucho dibujar desde el principio. Y cuando fui ya más mayor, o sea, me di cuenta de que en la vida me interesaban muchas cosas, eh, entre otras el arte, pero también me interesaba la problemática social, y en realidad yo estudié primero magisterio, Luego estudié asistenta social y fue la primera generación en España de asistenta social. Trabajé en una fábrica como asistenta social algunos años, pero en realidad a mí lo que me gustaba era el arte y en un momento determinado me dediqué exclusivamente a lo que me interesaba. En San Sebastián había un ambiente artístico propio de una ciudad de provincias, pero había la Asociación Artística de Guipúzcoa, de que yo frecuentaba con otros artistas, como José Antonio Sistuaga, Amable Arias, creo que en un momento determinado fui vocal con, cuando era presidente Amable Arias, se organizaban cosas, hacíamos lo que podíamos hacer, o sea, íbamos a ver todo lo que podíamos ver, que era muy poco, etc. Y más adelante, con José Antonio Sistiaga, eh, creé el, el primer ta el taller de libre expresión infantil en España, eh, que estaba basado en el método Frené de enseñanza, que es un método francés, para lo cual yo hice dos cursos. En esa época, justamente, cuando, luego también creamos la, una escuela experimental en El Orrio, que duró muy poco tiempo, por las razones obvias, pero trabajamos muchísimo. Cuando pienso ahora lo que trabajamos, por favor, yo me levantaba a las seis, cinco y media de la mañana para coger el tren a las seis y media de la mañana para estar allí. Bueno, duró lo que duró, pero como experiencia para nosotros fue interesante y creo que no solamente para nosotros. Luego, justamente cuando estábamos con el taller de libre expresión, José Antonio Sistiaga me dijo un día que venían unos amigos suyos de Madrid que hacían unas cosas muy raras y que necesitaban una chica, si era posible, y José Antonio me dijo textualmente, yo creo que la única persona que puede hacer eso eres tú. Y dije, oh, de acuerdo. Y bueno, estuve en el momento cuando me dijeron, a la hora que me dijeron, dónde me dijeron, y fue la primera vez que yo hice ZAG con José Antonio, con José Antonio Sistiaga, que también lo hizo, Mendiburu, eh, Juan Hidalgo, Walter Marchetti y José Luis Castillejos. ¿eh? Y hicimos la, la, el, el, en el Museo de San Telmo, al final nos fuimos a cenar, y Juan y Walter me dijeron, es que a nosotros nos gustaría, si te interesa, que siguieras trabajando con nosotros. Y yo dije una vez más, sí. Y así empecé a hacer acciones. Mis, mis conocimientos del mundo de la acción eran en la época muy limitados. Conocíamos un poco, porque nosotros teníamos la oportunidad, viviendo en San Sebastián, de pasar a Francia y comprar y ver las revistas de arte. O sea, que algunas referencias ya nos llegaban, pero también hay que decir que en Europa, en aquella época, Fluxus tampoco era demasiado conocido, ni muchísimo menos. Era conocido, pero muy poco. Cuando yo me fui a vivir a París, mucho más tarde, por ejemplo, pues Fluxus eran verdaderamente unos cuantos que lo conocían. Los demás no habían oído hablar, pero nada más. Entonces, eh, empecé a hacer ZAG. Luego, eh, cuando lo, de, tras los encuentros de Pamplona, eh, Case nos había organizado un, una tournée, una, una gira en Estados Unidos, fuimos a Estados Unidos y al volver de Estados Unidos, yo verdaderamente, bueno, yo ya había estado en, viviendo en Francia antes, al final de los años 50 y principios de los 60, y al volver, bueno, ya había, me estaba más metida en el mundo de la acción y todo lo que esto suponía, y la idea de volver a España con el franquismo todavía, en el año 73, es que llega un momento que dices, no, ya está bien, ¿no? O sea, yo ya no puedo soportar esto. Y entonces decidí irme a Francia de nuevo. Y me fui a Francia siempre continuando a hacer performance, porque es la actividad que más me interesa. O sea, es curioso porque a mí me, gusta, me gustaba el, mucho el teatro, ahora me gusta menos, pero me gustaba. Y sin embargo, en el momento que descubrí el mundo de la acción, me pareció que era exactamente eso lo que yo, lo que me interesaba hacer con presencia personal. ¿Mm? Y entonces dejé, la, la, seguía trabajando, haciendo proyectos, muchísimos, proyectos, dibujos, maquetas, 
pero nunca he intentado exponer, porque exponer no me gusta, exponía lo menos posible, porque ganaba mi vida como podía, o sea, haciendo traducciones, escribiendo en el país cuando abrieron el país, cuando salió el país, también escribí en, en lápiz, la revista de arte, y hacía muchísimas traducciones, que es algo que me gusta mucho, porque es como dar forma, ¿eh? dar forma a algo que ya que tiene, o sea, pero tienes que dar otra forma que sea, que sea comprensible y que, sea, que se vea la misma forma que tiene al origen. Y esto me interesaba mucho, y me gustaba mucho traducir, y bueno, seguí haciendo performance, y durante muchos años la performance ha sido, desde el punto de vista artístico, mi actividad fundamental. Solamente más tarde, en el 83, 83, 84, no me acuerdo nunca, 85, cuando hicieron la exposición de, en la Casa de la Villa, en, en Madrid, que yo ya, o sea, pues por primera vez decidí exponer parte de las cosas que tenía, bueno, muy poquito, porque lo que exponíamos cada uno era muy poquito, y empecé a exponer, y a raíz de eso, pues la gente empezaba a preguntarme o a pedirme exposiciones, y entonces empecé a sacar y continuó sacando cosas desde una época, los años 70, que yo prácticamente no, no expuse para nada. Y, y bueno, y entonces continuaba haciendo este trabajo plástico, que me interesa también mucho, que es muy variado, que es muy diverso, que porque puedo hacer fotos, puedo hacer instalaciones, puedo hacer maquetas, puedo hacer objetos, puedo, o sea, lo, puedo trabajar con los números primos, que es uno de mis dadas, por ejemplo, la idea del número primo en infinito, o con pi, que también me interesa muchísimo por la misma razón, eh, y sin nunca abandonar el mundo de la acción, el mundo performativo, porque es verdad lo que me gusta hacer. Y yo digo siempre que un día quizá me pararé definitivamente de exponer, pero quizá nunca me separaré de la, del mundo de la acción que me interesa más porque es más vivo, más cambiante, más, eh, o sea, el presente está siempre ahí eh, y, y es lo que me gusta hacer. Naturalmente yo defiendo una idea de la performance que, no es, que es la mía, porque yo pienso que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión sobre la acción, sobre el mundo de la acción, y para mí es un... yo defino la, la performance pues porque me preguntan siempre, define la performance, define la performance, y un día digo, bueno, bien, es el arte del tiempo, el espacio y la presencia, que en el fondo es una tontería, porque muchísimas manifestaciones artísticas pueden entrar en el mismo cuadro. Pero pensándolo bien, después de que lo había dicho y pensando siempre que era una tontería, pues de, en realidad estoy totalmente de acuerdo con ello, o sea, porque exige una presencia, eh, la presencia de la mía y la de los otros, eh, aunque no es imperativo. ¿eh? Hay un tiempo, eh, pues que la está, está el tiempo de la obra del, tal como tú la estructuras, pero está tu mismo tiempo psicológico, está el tiempo de los otros. O sea, es, es un conjunto de tiempos y hay un espacio en el cual las cosas se dan y las cosas funcionan. Y es, me dirán, ¿es lo mismo que esto puede aplicarse a la instalación? Sí, efectivamente, pero... No es por nada que muchos performers o personas de la acción hemos hecho instalaciones, porque efectivamente son, es el ADN de la, de la performance y de la estación, tiempo, espacio y presencia, pero lo que pasa es que simplemente está declinado de otra manera. ¿eh? O sea, en, el, en, en la instalación hay el, 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 normalmente la presencia es el objeto, aunque está la presencia del que la recorre y de la que la instala, ¿eh? o sea, del que, la, el que recorre la, la obra, luego hay, está el tiempo de, del parkour, y está el espacio, o sea que efectivamente, ¿eh? pero yo creo que en el, el término presencia en la performance tiene eh, una connotación con el cuerpo, con el cuerpo humano, con el cuerpo físico, es la presencia física del performer que está ahí ¿eh? y que es casi el objeto y el sujeto de la, de la cosa, y esto es lo que me interesa. Durante muchos años me negué totalmente a, a, a dar conferencias o e incluso hacer cursos sobre la performance, etcétera, porque consideraba que no tenía nada que enseñar, y esa es la verdad, y además que considero que la performance no hace falta enseñarla. Si la enseñan me parece muy bien, pero no hace falta enseñarla, no es necesario. Entonces, eh, justamente una vez tuve, por una cuestión de amistad, verdaderamente, que me, me pidió un amigo amigo que si podía hacer un, un cursillo, un seminario sobre la performance, un taller, que llamas ahora, y acepté, 
con muy mala conciencia, porque estaba convencida de que estaba haciendo que no tenía que hacer, algo que no tenía por qué hacer, porque yo no creía en la enseñanza. Y me di cuenta, trabajando con, con la gente que vino durante tres días, que en el fondo, o sea, había muchísimas cosas, y eran estudiantes de las escuelas de bellas artes y de, de teatro, eh, o sea, no eran... Me, que eran un desconocimiento total de aspectos del arte contemporáneo, o sea, y que yo podía transmitirles. Entonces esto me tranquilizó mucho, esa es la verdad. Y a partir de este momento acepté muy poco, porque yo no hago más de dos seminarios al año, e incluso, ¿eh? excepcionalmente, quizá tres, pero ni eso, dos y a lo mejor ninguno. Porque, pero en mis seminarios yo no soy una profesora, o sea, yo no enseño la performance, porque pienso que no la tengo por qué enseñar y además creo que está muy bien no enseñarla. Yo lo único que intento es que la gente que quiera hacer acciones, las haga, ¿eh? del paso hacia la acción. Y una vez que haga el paso, que analice y que tenga conciencia, que conceptualice lo que ello, que discurse. Entonces, mis, mis talleres, o sea, en realidad, desde el primer momento, la gente hace. Y yo no digo nada. O sea, la gente hace desde el primer momento. Algunas veces para ayudarles, les doy un tema, pero un tema que puede ser, por ejemplo, el espacio, o el tiempo, o cualquier cosa que se me ocurre. Simplemente ya les digo, para darles una, como una muleta, para que empecéis a pensar. Y la verdad es que yo me quedo extrañada de la capacidad que tiene la gente de hacer. Yo pienso, a mí me ponen en esta situación a su edad y no puedo hacer nada. Me tetanizo y no hago nada. Y ellos hacen. Hacen y luego, o sea, ellos reflexionamos todos sobre lo que cada uno ha hecho. Pero el primero que habla es la persona que ha hecho, para que conceptualice. Yo creo que la, el, el, la performance es un arte de pensamiento, es un arte conceptual. Hay que reflexionar, hay que organizarlo en tu cabeza, hay que dar una forma. Y esto me parece interesante, que, es, que, me, que, que se digan a ellos mismos por qué han hecho esto y no han hecho esto, por miedo, por, por qué no han reflexionado bien, por, qué, por, por muchas razones. Pero para que entren dentro de ellos mismos y se analicen ellos mismos haciendo por qué lo han hecho, etcétera. O sea que yo no enseño la performance, me niego rotundamente a decir que enseño la performance. Nunca hablo de mi trabajo cuando hago una, un curso de performance y de, prácticamente el trabajo de nadie. Solamente, no paso vídeos, por supuesto, solamente cuando, por ejemplo, hay alguien que hace algo que tiene relación con un grupo que ha existido, con un artista o lo que sea, le digo, es que este artista te interesa o este normalmente no lo conocen, digo, pues tendrías que conocerlo. En ese sentido, sí, les puedo dar, eh, les puedo decir, vete por aquí o, pa, o para ahí, porque esto quizá te interese conocer, etcétera, pero no, no hago un, eh, eh, o sea, no es un curso práctico donde analizamos lo que el fulanito ha hecho, eh, no, lo único que se analiza es lo que nosotros, es, lo que han hecho ellos, hay en ese momento, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho, han, han llegado al final de sus deseos o no han llegado al final de sus deseos, si no, ¿por qué? E, y a veces ocurre, por ejemplo, que ellos mismos se dan cuenta hablando y me dicen, Esther, es que puedo hacerlo mañana otra vez, o pasado mañana, pues muy bien, hazlo mañana otra vez, y entonces ya o se van cogiendo más confianza en sí mismos, van dándose cuenta de las cosas que hay que eliminar, de que no son necesarias, etc. Y así yo trabajo con ellos, o sea, yo no... no entonces normalmente siempre se pasa maravillosamente bien o sea y salimos todos yo salgo súper contenta agotada porque yo cuando hago un curso o sea estoy vamos 100% para el curso porque ya sé que después cuando terminamos o quieren hablar contigo o tienen etcétera etcétera y es una de las razones sobre todo ahora que soy vieja que hago menos eh, seminarios porque normalmente tal como yo trabajo yo necesito para que la para que yo crea que la gente ha aprovechado este curso, yo necesito por lo menos de lunes a viernes. O sea, trabajar cuatro horas, tres horas todos los días, o sea, con una dinámica para que, para que verdaderamente la cosa funcione y yo tenga la sensación que sirve para algo. ¿Eh? Yo no puedo dar un cursillo, lo hice una vez porque me... Vamos, es que prácticamente me, agot, me agotaron tantas veces me lo pedían, un curso de, de un día y terminé absolutamente desesperada con la sensación de que yo era una tontería, que me iban a pagar por nada, la sensación casi que había robado el dinero ¿no? que me pagaban. Entonces yo cuando hay un curso tiene que ser 
mínimo cuatro días, si pueden ser cinco, cinco, y normalmente yo digo tres horas, cuatro horas de curso, pero siempre son muchas más, porque la gente te pregunta y luego te, vamos al café, seguimos hablando, etcétera, etcétera, que es una manera de trabajar para mí muy, mucho más eficaz quizá que un curso. O sea que yo no puedo decir que enseño la, la, las acciones, Absolutamente, no, 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 no creo que me encanta la, la gente que viene a los cursos, por ejemplo, yo nunca selecciono a la gente que viene a los cursos, yo digo, las 15 primeras personas que se apuntan, esas, ay, pero es... no, 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 y ha dado un resultado maravilloso siempre, siempre, o sea, grupos de unos vienen de aquí, los otros de allá, unos son artistas, en un, en un curso que di, en, aquí en España, vinieron dos señores que eran dos amas de casa, como era gratuito, ahí ponían una voluntad, pero bueno, tenían una y además era maravilloso porque tenía una voluntad de hacer, pero total. Pero además de eso, es que como no sabían de arte casi nada, aunque iban a ver exposiciones y todas estas cosas, cuando, porque nosotros, por ejemplo, cada uno hace lo que sea y luego habla de su trabajo y, no, y los otros les preguntamos cuestiones, le decimos. Y entonces estas personas, como no tenían ninguna deber ser, ¿eh? como eran lo que eran y no tenían ningún complejo, o se hacían la pregunta tonta, teóricamente, que parece la pregunta ingenua, dice, ¿por qué preguntan esto? Pero que era la buena cuestión, era la cuestión interesante que le ponía al otro en una situación de tener que responder, de tener que reflexionar, y a veces era, pero verdaderamente, una cuestión que a lo mejor ni yo me hubiera atrevido a plantearla, porque era tan, no sé, y ellas la planteaban. Otra vez, me acuerdo que vino en Sevilla, creo que era bien un gitano, un gitano que no tenía nada que hacer, como era gratis, vino a hacer el curso con nosotros. Otra vez, un, un, un chico antropólogo, que y yo siempre les pregunto el primer día, ¿por qué vienes? Y me dicen ellos, ¿por qué vienen? Y este me dice, anda, pues porque era gratis, tenía una semana de vacaciones, no tenía dinero para pagarme un viaje, y dije, pues voy a ver qué es esto de la performance. Este era antropólogo, y gracias a él, se trataron en ese curso temas, que sin él no se hubiera nunca tratado, ¿comprendes? O sea, esto, o sea, si son todos del teatro o de, la, o de la Escuela de Bellas Artes o esto, es un mundo, o sea, tienen las mismas referencias, ¿eh? o sea, entonces, pero cuando se encuentran un tipo que no tiene ninguna referencia o que sus referencias son completamente otras, incluso su vida, porque en el caso de este chico muy particular, o sea, en todo lo que hizo estaba volando el tema del hermafroditismo, o sea, parece... ¿Quién habla del hermafroditismo en un curso de performance y cómo puede ser esto un tema o un sujeto de performance? Pues lo fue. Y eso, si yo, por ejemplo, hago una selección, dices, a esto lo retiramos, un antropólogo que viene a hacer aquí, ¿no? O el gitano, o las dos señoras que venían como si iban a tomar el té, pero que venían con una constancia y una voluntad absolutamente maravillosa. O sea, pero y es así como yo puedo no enseñar, yo digo, yo no enseño, intento que lo que los que vienen tienen dentro, pues, pues que lo saquen. Yo les digo, es la oportunidad que tenéis de hacerlo, sin miedo al ridículo, sin miedo que os critiquen. Por supuesto, os vamos a criticar todo lo que podamos y todo lo que sea necesario, pero es que así, es así como vamos a funcionar. Y la verdad es que yo estoy muy contenta, cada vez que lo he hecho, siempre, siempre, siempre se ha... Se ha o sea, el resultado para mí y para ellos es eh, muy agradable. En, en más de un artista y más de dos de las que están ahora conocidas eh, han pasado por, por mis cursos. No lo digo por eso, pero me gratifica el pensar que son chicas que, 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 que han conseguido sacar todo lo que tenía. Porque cuando haces un curso te das cuenta casi inmediatamente quién es y quién no es, quién va a seguir y quién no va a seguir. ¿Quién tiene algo en la cabeza y quién está haciendo formas? ¿Eh? Porque esto en la performance es muy frecuente, ¿no? O sea, a, a, sobre todo ahora, que es cierto, es más que concepto es forma. ¿eh? Entonces esto te das cuenta enseguida de quién está dentro de la forma y quién hay una forma, pero porque corresponde a un concepto. Y esto, alguien que tenga un poco de experiencia, que haya hecho performance, se da cuenta inmediatamente. ¿eh? Y entonces... De, de la gente que viene, pues a lo mejor hay cuatro o cinco, que verdaderamente son gente que está piqué, o sea, que está enganchada a la performance y que va a desarrollar un, eh, un trabajo propio, personal, y quienes van a jugar con ello o no hacer nada interesante.